সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি জহরুল ইসলাম মন শুরুতেই শিরোনাম রাজশাহী গার্লস স্কুলে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার সরকারি চাকুরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটার না রাখার সুপারিশের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ নাটোরের লালপুরে ভেজাল গুড় তৈরির অপরাধে পাঁচ জনকে দুই লাখ টাকা জরিমানা ও ভেজাল গুড় জব্দ করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত চট্টগ্রামে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে জরুরি অবতরণ পবাই পোলট্রি সেক্টরে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা এতক্ষণ দেখলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী হেলেনাবাদ গার্লস স্কুলে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার সকালে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের নিয়ে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সিসি এর সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন এ আয়োজন করেন সেমিনারে মেয়েদের সাইবার ক্রাইম ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক বিষয় সম্বন্ধে জানানো হয় কিভাবে তারা সাইবার ক্রাইম ও সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এছাড়া কোনটা তাদের জন্য ভালো কোনটা খারাপ সে বিষয়েও ধারণা দেওয়া হয় মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি এর সভাপতিত্বে সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক এস এম আব্দুল কাদের সরকারি চাকুরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা না রাখার সুপারিশের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকুরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা না রাখার সুপারিশের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বুধবার দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তারা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন এ সময় তারা বলেন যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা এখন সক্রিয় তারা এ দেশের স্বাধীনতাও চায়নি এখন তারা রাষ্ট্র কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া সম্মানেরও বিরোধিতা করে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারকে দেওয়া রাষ্ট্রীয় সম্মান কেড়ে নেওয়ার পায় তারা করছে তাই আমরা এর বিরোধিতা করছি ও পূর্বের ন্যায় কোটা বহালের দাবি করছি নাটোরের লালপুরে ভেজাল গুড় তৈরির অপরাধে পাঁচ জনকে দুই লাখ টাকা জরিমানা ও বিপুল পরিমাণ উপকরণ সহ ভেজাল গুড় জব্দ করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত বুধবার বেলা এগারোটার দিকে উপজেলার রহিমপুর ও উদনপাড়া এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন র্যাব পাঁচ সিপিসি দুই নাটোর ক্যাম্পের কমান্ডার এসপি আজমল হোসেন জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লালপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মূল বেনিন দুটি নেতৃত্বে র্যাবের একটি দল উপজেলার রহিমপুর ও উদনপাড়া গ্রামের গুড় তৈরির কারখানায় অভিযান চালায় অভিযানকালে এক হাজার নয়শো আশি কেজি ভেজাল গুড় সহ পাঁচজনকে আটক করা হয় এছাড়াও ক্ষতিকর রং হাইড্রোজ ফিটকারি উনতিরিশে কেজি চিনি ছয়শো ছেষট্টি কেজি ময়দা জব্দ করা সহ পাঁচজনকে আটক করা হয় আটককৃতদের ভ্রাম্যমান আদালতের সামনে হাজির করে শুনানি শেষে চারজনকে এক লাখ টাকা ও একজনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় বিচার শেষে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্দেশে জব্দকৃত ময়দা ও চিনি মাদ্রাসায় প্রদান ও উদ্ধারকৃত গুড় সহ অন্যান্য দ্রব্যাদি ধ্বংস করা হয় ঢাকা থেকে কক্সবাজারগামী ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের একটি বিমান চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরে ক্রাশ ল্যান্ডিং করেছে বুধবার দুপুর একটার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে শাহ আমানত বিমানবন্দরে একাধিক সূত্র জানান বিমানটির সামনের নোজ হুইল কাজ না করে বিমানটি ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে তবে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি দুর্ঘটনার পরপরই যাত্রীদের উদ্ধার করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ রাজশাহীর পবাই পোলট্রি সেক্টরে নিরাপদ খাদ্য সুশাসন নিশ্চিতকরণে ব্যবসা ব্যবস্থাপক শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার সকাল দশটায় উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় দাতা সংস্থা ইউকে এইডের অর্থায়নে ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের কারিগরি সহায়তায় ভোক্তা অধিকার বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠান কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের বাস্তবায়িত ইস্যু বেসড প্রজেক্ট অন ফুড সেফটি গভর্নেন্স ইন পোলট্রি সেক্টর প্রকল্প এ কর্মশালার আয়োজন করে পোলট্রি সেক্টরে নিরাপদ খাদ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় সরকারি নিয়ম নীতি ঝুঁকি ও সমাধানের উপায় নির্ণয় করে তা দলভিত্তিক উপস্থাপনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ জাহিদ নেওয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বেগম খাইরুননেসা এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ